ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டிஷ் பண்ண போகிறாங்க என்னடா அது டிஷ்ஷுன்னு சொல்லிட்டு அடுப்பெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இன்றைக்கி வந்து இந்த குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க இது என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஜீக்கில் ரோபோ குக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லிட்டர் நான் ஃபைவ் லிட்டர் தான் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குக்கர் தான் வாங்கியிருக்கிறேன் இது எயிட் லிட்டர்லையுமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த குக்கரில் தான் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால சரி உங்களோட அப்படி இந்த குக்கரையும் காமிச்சிடலாம் அதிலே செஞ்சும் காமிச்சிடலாம் சொல்லிடுறேன் ஒரு பால் காய்ச்சிற ஃபங்க்ஷன் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு வந்திருந்தது அப்போ வந்து ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு சரி இந்த பிராண்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த குக்கரில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைஸ் குக்கரில் நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் அந்த மாதிரி சாதம் வடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிரியாணி செய்வாங்க அவ்வளோதான் அந்த பிரியாணியுமே நம்ம அடுப்பில் வதக்கிட்டு கடாயில் வதக்கிட்டு இதில் கொட்டுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனாலேயே நான் வந்து ரொம்ப நாளாக வாங்காமல் இருந்தேன் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா இதில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க கிரேவி அப்புறம் பிரியாணி சன்னா மசாலா இட்லி அப்படின்னு பொங்கல் அப்படியே நிறைய டிஷ் வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐட்டம் வந்து இதில் பண்ணலாம் சரி அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்துச்சு பார்க்கும் பொழுது அதனால் ஆர்டர் பண்ணும் பொழுதே ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டேன் அவங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரி இதையும் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு அதிலே ஒரு டிஷ்ஷும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் குக்கர் பேட்டர்னில் தான் இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஓப்பன் பாருங்க ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா ஓப்பன் பண்ணிடலாம் குக்கரோட மூடி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் நம்ம தூக்கும் பொழுது அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கும் பொழுது இந்த கைப்பிடி இதை பிடிச்சி தூக்கக்கூடாது சைடில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த இதை பிடிச்சி தான் தூக்கணும் இது வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த பாட்டு இது வந்து ஃபைவ் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இது வந்து ஓவரால் கிடையாது இந்த இதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சமைக்கிற அளவு முதற்கண்டு உள்ளே நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி இங்கே பாருங்களேன் இதில் வந்து எல்லா மெனுவுமே கொடுத்துருக்காங்க நான் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் நம்மளாக டைம் செட் பண்ணணும் பொங்கலுக்கு ஒரு டைம் ரைஸ்க்கு ஒரு டைம் சொல்லி நம்மளாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதிலையே வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்னென்னு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிட்டீங்க சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு லேட்டாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம் சூடாகவே இருக்கும் கீப் வார்ம் அப்படிங்கிற செஷன் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் சமையல் முடிஞ்சதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது வந்து கீப் வார்ம் போயிடும் நீங்கள் வந்து விசில் வந்த உடனே போய் வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்படின்லாம் இல்லை டக்குன்னு வந்து கீப் வார்ம் அந்த செஷனுக்கு வந்து இது போயிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிலே டைமர் ரைஸ் தால் சன்னா மசாலா சாம்பார் கிரேவி எந்த கிரேவினாலும் நம்ம அந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதிலேயே சாட்டே பண்ணி அதாவது இதிலேயே வதக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் இதிலே சமைச்சு முடிச்சிடலாம் விளக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு பாத்திரம் தான் இட்லி அப்புறம் வந்து சாட்டே நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வதக்கிட்டு இதிலேயே வதக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வதக்கும் பொழுது நம்ம இந்த பட்டன் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் மேனுவல்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் ஐட்டம் ஃபுல்லாக அந்த மேலே வருதுங்க அதாவது அதாவது சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே இதில் வந்துடுது பிரியாணிக்கும் வந்து இருக்குது புலாவ் ஆர் பிரியாணி அதுவும் இந்த ஆப்ஷன் தான் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குவிக் மீடியம் ஸ்ட்ராங் எப்படி நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து லோ ஃப்ளேம் மீடியம் ஹை அப்படின்றமோ அந்த மாதிரி இது ஆப்ஷன் டேஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து நம்ம மாறிகிட்டே வரும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அது மீடியமில் இருக்குது நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா குயிக்குக்கோ ஸ்ட்ராங்குக்கோ நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இது வந்து மெனு நம்மளாக செட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் இன்டெலிஜென்ட் குக்கிங் அப்படின்னு ஸோ டிஐசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இதிலேயே செட் பண்ணியிருப்பாங்க பொங்கல் அட்டாக் பொங்கலாக டக்குன்னு அரிசியும் பருப்பையும் அப்படியே இந்த குக்கரில் வச்சுட்டு பொங்கல்ன்ற ஆப்ஷன் மட்டும் கிளிக் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட்டோம்னா பொங்கல் 
நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது இந்த பாத்திரத்தை மட்டும்தான் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு ஈரமே இல்லாமல் வைக்கணும் இந்த மூடி இருக்குல்லையே அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம சா எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூடி போடுறதுக்கு இங்கே ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த ஓப்பனுக்கு நேரம் இதை வைக்கணும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரெடியான உடனே பொங்கலோ இல்லை கிரேவியோ பிரியாணியோ என்ன நீங்கள் சமைக்கிறீங்களோ அது ஃபுல்லாக ரெடியானதுக்கப்புறம் மூணு தடவை ஒரு பீப் சவுண்டு வரும் மூணு தடவை கேட்கும் கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கீப் வார்ம் செஷனுக்கு போயிடும் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மேலே இருக்கும்ல அந்த விசில் அந்த மாதிரியான டைப்பு இது தனியாக எடுக்கலாம் வரல இது என்ன நம்ம சமைச்சு முடித்த உடனே நம்ம குக்கரில் என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக அந்த விசிலை வந்து அதாவது அதில் இருக்கிற விசிலை வந்து நம்ம தூக்கி விடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதில் என்ன பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே அதாவது குக்கரில் வந்து சமைச்ச முடித்ததுக்கப்புறம் உடனே இதை வந்து எடுத்துடக்கூடாது இந்த இருக்கு பாருங்களேன் இந்த பட்டனை வந்து இப்படி இப்படி புஷ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா பாருங்களேன் லைட்டாக அந்த மாதிரி எந்திரிக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகிரும் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த குக்கரோட பேக் சைடு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே பாருங்களேன் எனக்குள்ள தான் பிளக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம தனி அந்த வயர் தனியாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து இங்கனக்குள்ள பிளக் பண்ணிக்கிறணும் இதனோட இந்த வயர் வந்து நம்ம போர்டில் மாட்டுறது மாட்டிட்டு இங்கே கீழே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை சமைச்சிங்கன்னா சப்போஸ் தண்ணி இது உடஞ்சிது அப்படின்னா இதில் கலெக்ட் ஆகிக்கிறோம் ரொம்பலாம் வராது இது ஒரு சேஃப்டிக்காக நீங்கள் எடுத்து அப்பப்போ வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரண்டி அப்புறம் வந்து ஒரு மெஷரிங் கப்பு இது வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லையா உள்ள பாத்திரம் அதை எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கையில் போட்டுக்கிற மாதிரி ரெண்டு அப்புறம் ரெசிபி புக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான டிஷ் இதிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசிபி புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட சன்னோ டாக்டரும் வந்து வேற எங்கேயாவது ஷிஃப்ட் ஆகி வேலை பார்க்குறாங்க படிக்கிறாங்க தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்றாங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இதை கிஃப்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து செவன் சேஃப்டி கார்ட்ஸ் வேற இருக்குங்க ஸோ பாதுகாப்பானது அது மட்டும் இல்லாமல் பிஐசி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ப்ரோக்ராமபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேவையே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு பட்டன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அவங்களே செஞ்சிருவாங்க உங்களுக்கு புதுசாக பால் காய்ச்சிறாங்க இல்லை வந்து யாருக்காவது மேரேஜ் ஆகிருக்கு புதுசாக புதுமண தம்பதி இருக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ரிலாக்ஸாகவும் சமைச்சிக்கலாம் சரி இதில் சூப்பரான டிஷ் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரைஸ் பிரியாணி அந்த மாதிரி பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல் ஆகிடும் அதனால் இந்த குக்கரில் வந்து ஃபிஷ் கிரேவி வந்து <laughs> சரி இப்போ என்ன நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆறு வரமிளகா ஆறு இல்லை ஏழு வரமிளகா கிட்டே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா வந்து சாட்டை பண்ண போகிறோம் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் சேர்க்காமல் அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு வதக்க போகிறோம் பாருங்களேன் நான் வந்து உள்ளே வந்து அந்த பாத்திரத்தை உள்ளே வச்சுட்டேன் இப்போ தான் வந்து இன்னும் பிளக் பண்ணலை பிளக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறோம் பிளக் பண்ணவொன்னே என்ன ஆகும்னா ரெட் கலரில் வந்து லைட்டாக பிளிங்க் ஆகும் ஆன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்குது கேட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோமோ அந்த மாதிரி அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்பர் காமிக்கும் நம்ம இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொருளை போட்டு வதக்க போகிறோம் அதனால் சாட்டே அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் சவுண்ட் கேட்டாச்சு இதில் பாருங்களேன் டேஸ்ட்டில் வந்து மீடியமில் இருக்குது ஃப்ளேமு மீடியம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் லைட்டாக அதை வதக்கிக்கலாம் ஃப்ளேவர் வரணும் அப்போ தான் வந்து குழம்போட ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக வந்து ஹீட் ஏறிட்டா போதும் ஃப்ளேவர் வந்துடும் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பவுடர் ஆக்கணும் லை லைட்டாக வந்து ஆறிட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து
இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பவுடர் பண்ணிடுச்சு இது பிரியாணி மசாலா பவுடர் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா பெப்பர் பவுடர் அது கிச்சனுக்கு தேவையான பவுடர் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே வந்து இது நல்லா பவுடர் பண்ணிடும் நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் நம்ம வந்து குக்கரை ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வதக்க போகிறோம் அதனால் சாட்டே போட்டுடலாம் மீடியம்லேயே இருக்கட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்தாதாங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் வெந்தயத்தோட ஃப்ளேவர் கண்டிப்பாக வேணும் அதனால் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க என்னடா அது கசக்குமே அப்படின்னு பார்க்க வேணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பத்து கருவேப்பில் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாயை வந்து கீறிட்டு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாயோட ஃப்ளேவர் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் தான் எடுக்க போகிறோம் இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நறுக்கக்கூடாது இஞ்சி பூண்டுலாம் இடிப்பீங்க பார்த்திங்களா அதில் லைட்டாக தட்டிக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாக தட்டினா போதும் அதோட ஸ்மெல் வந்து குழம்பு ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு கண்ணாடி பதம் வரணுங்க அந்தளவுக்கு நல்லா அதை வந்து வதக்கி விடுங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறம் தக்காளி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம அப்படியே சேர்க்க போகிறது இல்லை மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஒரு மூணு தக்காளி அரைச்சிட்டு சேர்த்து பாருங்களேன் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து புளியை வந்து நான் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை வந்து கரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ நம்ம அரைச்ச பவுடரை ஃபுல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துருந்தோம் இல்லையா எல்லா பவுடருமே இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கோங்க பவுடர் சேர்த்ததுமே பாருங்களேன் லைட்டாக திக்காயிருச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கருகிறக்கூடாது அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக வதக்கி மட்டும் விடுங்க இப்போது கரைச்சி வச்சுருந்தால் புளி தண்ணியும் இதில் சேர்த்துடலாம் புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸ் வந்து ஊற வச்சிடணுங்க அப்போ தான் புளி குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் புளியினுடைய கலர் வந்து டார்க் கலராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழம்பும் நல்ல டார்க் கலராக கிடைக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூளினு சேர்க்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பெருங்காயத்தூளும் கொஞ்சம் சேர்த்தாச்சு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு இது இப்படியே கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஏழு நிமிஷம் ஆயாச்சு குழம்பு சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்குங்க காரம் உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நம்ம சேர்த்த புளியினுடைய அளவுமே சூப்பராக இருக்குது இப்போ கழுவி எடுத்து வச்ச மீன் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடலாம் குழம்புக்குள்ளே வந்து நல்லா மூழ்கிற மாதிரி ஒரு கரண்டியால் லைட்டாக அழுத்தி மட்டும் விடுங்க இது மேலே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் தூவிட்டு இப்போ மூடி போட்டுடலாம் இவ்வளோ நேரம் மூடி போடாமல் தான் நம்ம வதக்கி விட்டுட்ருந்தோம் ஃபிஷ்ஷு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட போகிறோம் ஓப்பனுக்கு நேரம் வச்சுட்டு நீங்கள் லைட்டாக திருகினாலே அது வந்து க்ளோஸ்க்கு நேரம் போய் நின்றோம் லைட்டாக திருகணும் இப்போ வந்து ஃபிஷ்க்கு நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் வதக்கினால நம்ம சாட்டி அப்படிங்கிறத தான் வச்சுருந்தோம் நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான்வெஜ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி மீட் சிக்கன் இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபிஷ் தேவை அதனால் ரெண்டு தடவை ப்ரெஷ் பண்ணாலே ஃபிஷ்ஷுக்கு போயிடும் அதுவே டைம் செட் பண்ணிடுச்சு எயிட் அப்படின்னு காமிக்குது பாருங்கள் நான் குயிக்கில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எட்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா பீப் சவுண்ட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் மூணு தடவை பீப் சவுண்ட் கேட்டாச்சு கீப் வார்மில் இருக்குது நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரெஷரை சட்டுன்னு ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் மேலே இருக்கிற அந்த பட்டனை லைட்டாக புஷ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாகவே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வெளியே ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட வரல இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குங்க இது வந்து அஞ்சு லிட்டர் எட்டு லிட்டர்னு ரெண்டு இதில் கிடைக்கிது ஸோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நாலு பேர் அஞ்சு பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு அஞ்சு லிட்டர் குக்கரே போதுமானது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின டீடெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் அங்கே போய் பாருங்கள் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதனால இந்த ஆஃபர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து ஜீக் ரோபோக்கு கூட டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் இருக்கு அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஃபரோட இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையுமே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்